ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟਰੋਕ ਇਹ ਐਸਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟਰੋਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂ نو ਸਮਹਾਉ ਯੂ نو ਫਰਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਲੈਕ ਆਫ ਕੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸਟਰੋਕ ਸੋ ਸਟਰੋਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟਸ ਦਾ ਫੋਰਥ ਲੀਡਿੰਗ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਇਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਦੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਨ ਆਰ ਐਵਰੀ ਸਿਕਸਥ ਪਰਸਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੱਤ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲਾਈਫ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੋ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਗਾ ਸਟਰੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਕੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ ਨਾ ਜਸਟ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮੰਨੇ ਪੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਿ ਯੂ نو ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਨ ਆ ਜਾਂ ਹਰਪਜਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੱਖੋ ਕੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਹੈਡ ਜੋ ਕਿ ਡਬਲਯੂਐਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਲਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਕ ਹੋਈ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਟਰੋਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਅਸਰ ਪਜਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਕ ਹੋਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕੇਅਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੋਕ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਹਲ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਮਹਲ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਮੀ ਹੀਅਰ ਆਮ ਸਸਰੀਕਾਲ ਇਟਸ ਅ ਪਲੇਜਰ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਥਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਂਡ ਆਮ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਿਦ ਯੂ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦ ਹੋਲ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਮ ਐਂਡ ਦ ਵੀਅਰਸ ਆਮ ਕੈਂਟ ਯੂ ਹੋਨੇ ਕਿਆ ਕਿ ਸਟਰੋਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਪਿਕ ਆ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਮ and stroke which a hunda hai ke blood supply to the brain block ho janda um in blood as uh, we know carries oxygen um so there is a decrease in oxygen supply to the brain which causes this injury um and the tissue in the brain dies so matlab ki simple words vich ki tuade jada har ek organ nu khoon di lod ya us tarah hi tuade brain nu ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜੇ 3 ਵੀ ਸਕਿੰਟ ਉਸ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਲਸ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦ
ਲਾਈਫ ਟੱਚਡ ਬਾਈ ਸਟਰੋਕ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਆਮ ਐਟ ਲੀਸਟ 1/3 ਆਫ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਰ ਦੇ ਹੈਡ ਇਟ ਥਮਸੈਲਵਸ ਔਰ ਦੇ ਨੋ ਅ ਵੈਰੀ ਕਲੋਸ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਹੈਡ ਇਟ ਇਨ ਸਮ ਵੇ ਔਰ ਫਾਰਮ ਆਮ ਯਪ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ نو ਇਟ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਰਾਈਟ ਜਿਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪਾਰਟ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਗ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਯੂ نو ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆ ਬਟ ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਹਿ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਅਫੈਕਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਰੀਅਲੀ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਕਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਰੀਹੈਬਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ um so i think best e hoye ya ki e cheez to sheti sheti pehli gal te hove na je ho je te pata lag je ki kat to kat jehda tada brain da muscle ya abra brain de cells ya mar uh so dr mal ji discuss kar lo ki you know what are the symptoms i guess ki cheez hai je to kise nu aware hona chahida ki ha mainu hun stroke lagda ho rahi ya kehde symptoms hai jehde lokan nu watch out karne chahiye ya hun do main reason hai ke lokan nu kyon stroke hunda um three I, i just want to go a bit into like more um pathology uh first do more do reason on the local kyon stroke ho sakda ke first hai laga ke blocked artery uh and then second reason hai ke bas um there's some sort of bleed in the brain um which we call hemorrhage um so 85% of time honda ke kisi nu blocked artery ho jandi hai so oh to agge blood supply nahi aunda ga and then the tissue um dies the in the second reason 15% of the time is a brain bleed uh most likely secondary to high blood pressure up um blood pressure up um we we'll talk about it in the show so what happens is there's high blood pressure and uh eventually the arteries start weakening weakening and if we don't control it there's the the artery just starts uh breaking apart and then there's a leak and then there's a hemorrhage um which we call bleed brain bleed and now to um just talk listen. a bit yeah just talk a little bit little, little bit more about uh, how to discern between uh brain bleed and just a uh, embolic stroke meaning there's a blocked artery there is uh in in bleed there is um blood that's either on the surface of, of the brain or inside the brain and the blood is very uh, irritating to the brain and in this case there is a lot of um there there be a very big headache uh so patients that come in with a brain bleed they will have um what they say is the worst headache of their life and now in 80 the other 85% of the cases who have uh a blocked artery they we go with the uh, acronym acronym called fast where um the f stands for face so these patients will have uh, a drooping of their mouth or when they smile they they'll have a drooping of their smile they can have it can affect their, their facial muscle it can affect the eyes uh, uh if, the, if you ask the patients to look one way or another th- their eyes will not follow uh the, the next uh, a stands for arm there will be arm weakness they will not be able to move a part of their body they will have a uh, left uh, or or right it can affect both sides of the body depending on which part of the brain is blocked which part of the brain is not receiving blood um and then speech um these patients will not be able to speak properly they have slurred speech uh they can have problems understanding uh blood um, they, they have a problem understanding uh what people are talking about and then just uh talking talking in general they'll have slurred speech then time is obviously of essence as we have talked about uh if you are ha- rece- uh, having these symptoms or you see someone 
that is uh, having these symptoms, the first thing you should do is call 911. Yeah, I think when uh, I recap, I was saying that there are two types of strokes. One is where the brain is bleeding, one is where the brain is blocking, one is where the brain is blocking, one is where the brain is fat. ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਲੌਕੇਜ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈਲਸ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਨਮੋਨਿਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਡਰੂਪ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਮ ਵੀਕਨੈਸ ਤੇ ਸਪੀਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਆ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦਾ ਲੜਕਿਆ ਜਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਿਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਆਰਮ ਵੀਕਨੈਸ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰਲੀ ਬਾਹ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਮਨੈਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਲੱਤ ਦੀ ਨਮਨੈਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵਿਦ ਏਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਏਵਰੀ ਮਿੰਟ ਯੂਜੂਅਲੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਨੇ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਮੋਨਿਕ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 911 ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਅ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਸਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਪਰੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਆਮ ਸੌਰੀ ਨਾਰਮਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸਪਰੀਨ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਟ ਐਸੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਈਐਮਐਸ ਕੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਫੋਰ ਅ ਪਰਸਨ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਵੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਐਸੇ ਸਿੰਪਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਣ ਫਾਸਟ ਅਗੇਨ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਡਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਬਾਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਉਸ ਵੇ 911 ਕਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਟਾਕ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਸੋ ਯੂ نو ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਕ ਫੂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਕੇਜਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਥੱਲੇੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਲੋਕੇਜ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸੈਲਸ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੂਨ ਘਟ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਵੇਖਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਤੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਮ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਲੀਡ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸਕੀਮਿਕ ਹੈ ਸਟੋਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼
ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵੱਲ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਨ ਦ ਕਰੋਡਿਟ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਰਟ ਟੂ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਔਰ ਦ ਪਲੱਗ ਬਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਜਸਟ ਫਲਿਕਸ ਆਫ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਗੋਸ ਟੂ ਵਰਡਸ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਗਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਕੋ ਨੈਰੋ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਐਨਾਟਮੀ ਨੈਰੋ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਲਾਰਜੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸੋ ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਸੇਮ ਆਮ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟਾਰਟਸ ਡਾਈਂਗ ਸੋ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਐਥਰੋਸਕਲੋਰੋਸਿਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਇਸ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਐਮਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਲਾਟ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਲਿਕ ਆਫ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਜਸਟ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟਸ ਡਾਈਂਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਟ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਆਕਸੀਜਨ ਯਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਗੈਸ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਐਥਰੋਸਕਲੋਰੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਥਰੋਸਕਲੋਰੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਡ ਐਲਡੀਐਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਥਰੋਸਕਲੋਰੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਐਥਰੋਸਕਲੋਰੋਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਰੋਇੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੀ 75% 10% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੈਨ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟਸ ਤੋਂ ਸੋ ਆਪਣੀ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਜਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਬੈਡ ਫੈਟਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਗੇਨ ਦੋਸ ਆਰ ਦ ਆਈ ਗੈਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਆਈ ਗੈਸ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਆਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਇਬੀਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮੋਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੈਟ ਓਬੀਸਿਟੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਆਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਆਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਸੇਮ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਥਰੋਸਕਲੋਰੋਸਿਸ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਟਸ ਆਮ ਸੋ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਸ ਇਨ ਆਥਰੋਸਕਲੋਰੋਸਿਸ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਫਾਸਟਰ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਗੇ ਇਟ ਕੈਨ ਵੀਕਨ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਜ਼ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਬਲੀਡ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਦਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਡਾਇਬੀਟੀਸ um again uh, patients with diabetes on the atherosclerosis faster develop on shuru ho janda va and then one thing uh, we should mention is atrial fibrillation hon uh, kadon heart beat kardi hai it beats in a normal synchronous rhythm ek ek chamber beat karda va next chamber beat karda is is a rhythm when in a normal rhythm in atrial fibrillation there is a regular rhythm koi um heart beat da thoda difference ho janda is karke fir blood on the chamber andar it starts uh, staying in one chamber cuz the external blood stable randa wa there is a clot formation jo clot formation ho jande ek chamber mein to flick up ho ke baki baad mein ja sakdi hai ya and then a lot of times it actually goes towards the brain they all kar diye gaya stroke cause yeah i think you know aaj the risk factors jada tusi dassa atrial fibrillation hoyi diabetes hoyi hypertension
ਤੁਹਾਡੀ ਐਚ ਪੀ ਐਵਨ ਸੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੈਸ ਥੈਨ 7 ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਗਲੂਕੋਸ ਆ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੈਸ ਥੈਨ 126 ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਪਿਡ ਲੈਵਲ ਹੈ ਐਲਡੀਐਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ 120 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਆ 80 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਐਮਆਈ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾ ਵਧੀਆ ਬੀਐਮਆਈ ਲੈਸ ਥੈਨ 20 ਆਪਟਿਮਮ ਹੈ ਲੈਸ ਥੈਨ 25 ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੋ ਯੂ نو ਇਹ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਆ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇ ਵਰਸਟ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ ਸਮੋਕ ਨਾ ਕਰੋ ਸੋ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ so uh apak blood pressure gal kiti hai ya if we are able to control blood pressure it actually reduces risk by 30 to 40% um hum apna smoking je ke log smoke karde ke aap se smoke nahi apan karna chahida jadi karde ke je uh ek saal jadi unnu stop kar dende ke je your risk of having stroke goes down by 50% and then in 5 years it actually um it it comes back to baseline with the people who have never smoked in their life uh and then ye apna apne cholesterol control rakh de gaya it actually decreases his risk by 20% baki preventive strategies um we uh, up uh, weight reduction in obese patient in uh, obese patients um has been uh, in studies it has been shown to reduce risk and then medit diet diet the bold apanu focus karna chahiye agar especially apan kehne ke gaya mediterranean diet that emphasizes on vegetables fruits whole grains um and then sodium intake we should try to keep a less than 20 uh, 2.4 grams daily yeah i think to see mediterranean diet di gal kiti i think mediterranean diet de upar uh, american heart association ne uh, acc ne kafi kaam kita and and they found ki jehda log mediterranean diet khande a te ohna di life vi longer a healthier a hun lokan nu main dassna ki apni vi mediterranean diet to koi diet ghat nahi jehdi punjabi diet hai je apan right kaam matlab jehdi daala chole butter koi vi beans jehdi apan khande a te whole grain jehda atta whole grain use karan di koshish karo ਫਾਈਬਰ ਜਿਦਾਂ ਫਰੂਟਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੀਫੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲ ਥੀਸ ਆਰ ਆਰ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੈਰਟਨ ਡਾਇਟ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਾਲਨਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਓਟਮੀਲ ਖਾ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਲੋ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਚੀਜ਼ ਲੋ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਰਿਸਕ ਡੀਕਰੀਸ ਕਰਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਯੂ نو ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਜਸਟ ਉਹ ਹੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੀਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮਾਲ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਫਾਸਟ ਅਗੇਨ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਡਰੂਪ ਆਰਮ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 911 ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੀ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੀਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਲੀਡ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਸਕੀਮਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸ ਜਾ ਕੇ ਅੜਿਆ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕ ਮਿੰਟ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਲੌਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਪਰ
ਨਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਐਨੀ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਡਾਕਟਰ ਮਾਲ ਬਿਫੋਰ ਆਪਾਂ ਯੂ نو ਕਾਫੀ ਹੈਲਥੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰੀਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਰੋਕ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ um and the thing is like it, it can be very painless and no one knows sometimes you don't know you're having it aba sonde gaya sveri uthde gaya and then there you could have like arm numbness the apa and then because it, it's pain like kisi no heart attack hunda va they have some sort of pain koi warning sign aa and then they end up going to the hospital because like kisi no stroke hunda it, it's very painless unless you're having a bleed 85% of the um 85% of the time is very painless tan pata nahi lagda ki tanu hoyi aa so and then it's very important you don't when a kenda ke torda aas slurred speech on the you can't speak properly or if you having arm numbness try not to avoid it go to the hospital it's better to be safe than to be sorry yeah i think you know big point is make sure if you think you need to go to the hospital je tonu lagda tonu hospital jaan di zarurat aa te tanu hospital jaan di zarurat hai ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 911 ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਓ ਐਨੀਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ